l'accord de partenariat économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne veut affirmer que la prospérité vient avec le lien commercial amplifié avec l'Europe. Il signifie la reconnaissance de l'importance centrale de l'application des lois du marché, le rejet du protectionnisme, l'identification de nos complémentarités et aussi de nos lieux de compétitivité. Cet accord recherchera le progrès et le développement du Québec dans un contexte de mobilité des personnes et aussi du capital. Sur la mobilité du capital, rapidement, nous sommes 7,6 millions de Québécois aux dernières statistiques sur un territoire de 1 660 000 carrés, ce qui veut dire qu'il y aurait à peu près 40 habitants sur l'île de Montréal avec un ratio comme ça. Euh, il est évident que quand on a un territoire de cette dimension à développer, on a aussi besoin de capital pour le faire. Que 7,6 millions de personnes ne parviendront jamais à générer en quantité suffisante pour le faire. C'est donc une force puissante qui nous amène à vouloir développer notre relation avec un continent où nous prenons des sources de culture, de valeur, de langue et aussi d'approches similaires dans un certain nombre de dossiers qui nous intéressent non seulement dans le développement interne, mais dans la communauté internationale. Et c'est pour cela qu'il faut asseoir notre relation avec l'Europe, non pas autour de la simple recherche des abolitions des tarifs, mais aussi d'une vision de coopération, de développement et de réciprocité. Je vous remercie.